you are watching pocket video uh, please subscribe share and like appo enikku oru maina vaashi undayirunnu ini njan oru character aayittu varunnathu preshayarku ellavarkkum ishtapadunna ellavarude manasile thangi nikkunna oru character kondey varullu nalla oru orcha theermana undayirunnu normally nammal kaanunna bhaaryam mattakkamar angane alla actors onnu chirikkengilum cheyyulo ഇതങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അവസാനം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സാറേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അത് സാറ് നിനക്കത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രാണിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തീർക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണില്ല ഹായ് യു എസ് വെൽക്കം ടു പോക്കറ്റ് ടി വി ചിറ്റ് ഷോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന ചിത്രത്തിലെ കണ്ണമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം അനശ്വരം ഒക്കെ ഗൗരി ചേച്ചിയാണ് നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരം എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം കണ്ണമ്മയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം കണ്ണമ്മയാണ് വിശേഷങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നിടയിൽ ചേച്ചിയുടെ പേരിന്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ കണ്ണമ്മ എന്ന് കിടക്കും അത്രക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത അത്രക്ക് ചെയ്ത് അത് റീസെന്റ്ലി കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കണ്ണമ്മ എന്ന് കാരണം ഗൗരി നന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിനേക്കാളും മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ബിജുമേനോന്റെ ഭാര്യ ഡവനേച്ച കുട്ടി പിന്നീടാണ് കണ്ണമ്മ കണ്ണമ്മ എന്ന് ഓൾറെഡി ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആൾക്കാർ കമന്റ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീടാണത് ഗൗരി നന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് പലർക്കും ഗൗരി നന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോലും എന്റെ പേരിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാരണം ഇപ്പൊ കണ്ണമ്മയാണ് മൊത്തം അതെ കണ്ണമ്മയാണ് ഇപ്പൊ തരംഗം ഇപ്പൊ അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന ചിത്രം ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പനെയും കോശിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത കണ്ണമ്മ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലേക്കൊരു എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ സച്ചി സാറ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പകടിയാട്ടം എന്നാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് സാർ ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ ചിത്രം കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയാൻ കുറച്ച് സൈക്കോളജി സംഭവിച്ച പോലത്തെ ഒരു ഒരാളെ കുഴിച്ചിടുക അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് കുറച്ചൊരു കാരണം ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ അതൊരു റിവെഞ്ച് ആയി മാറുകയാണ് കാരണം അവളുടെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്കും അനിയത്തിക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അച്ഛനില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനീതി ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ട് അവള് അവളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ പിന്നെ അവള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇവള് രാവും പകലും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഇവളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഇവളെ ഏറ്റവും വലിയ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഇവൾ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും അറിയിക്കാതെ വളർത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഇന്ദ്രാണി എന്നായിരുന്നു എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഇന്ദ്രാണിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തീർക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണില്ല അതെ ആളെ കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിടും കുഴിച്ചിടും അയ്യപ്പൻ കോശിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനുള്ള ഇപ്പൊ കണ്ണമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സാധാ നമ്മള് കഥ സ്ത്രീ ഡ്രൈവർ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇതല്ലോ വല്ലാതെ ബോൾഡ് ആയിട്ടൊരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൈ കരുതിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സ്റ്റൈല് നോക്കി അല്ലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആരെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാർ ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേ ഫുൾ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ആ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അവളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അ
അപ്പം ഇപ്പം കണ്ണമ്മ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൗരി ചേച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഗൗരി ചേച്ചി ഒരു ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നുമല്ല വന്നത് അപ്പം എന്താണ് സിനിമയാണ് എൻ്റെ പാഷൻ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ സിനിമയാണ് പാഷൻ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷിന്റെ ഒപ്പം ആണ് ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തമിഴ് സിനിമയാണ് സമുദ്രഗനി സാറെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിമർദ്ദൻ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ജയം രവീൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് സിനിമയാണ് സിനിമയോട് കൂടുതൽ പാഷൻ വരികയും സിനിമയാണ് എൻ്റെ മേഖല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കാരണം ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയോട് ഇത്രയ്ക്കും ഒരു പാഷനായി മാറിയത് അല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലരും പറയാനുണ്ട് ഈ സിനിമയാണ് പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എതിർക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരെ എതിർക്കാനോ കാരണം വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് അമ്മയാണെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ലൊക്കേഷനിൽ വരെയും എൻ്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അയ്യപ്പനും കോശിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഫുൾ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആരും അങ്ങനെ എതിർക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ പോകുന്നു എത്രയോ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ലേ സോ ഈ സിനിമ ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ലൊരു മേഖലയും മാറിയേക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആരും എതിർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ബെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഡയറക്ടർമാരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഓരോ പാഠങ്ങളും നമ്മൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിംഗ് കരിയറിൽ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ കരിയർ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു നെർവേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഇവരാരും ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ സുരേഷിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അജോൻ്റെ ഒപ്പവും ബിജോൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ തമിഴിലാണെങ്കിലും ജയൻ രവി ഞാൻ തെലുങ്ക് സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തമിഴിൽ റഹ്മാനിക്കോട് ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് തരും നമുക്ക് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്പേസ് തന്ന് അവരെ ഭയങ്കര കൂളാക്കി വെച്ച് ഭയങ്കര കംഫർട്ടാക്കി വെച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ രഞ്ജി സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ലോഹം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാരണം അവരാരും നമ്മളെ ടെൻഷൻ ആക്കുമല്ലോ കാരണം അവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ സിനിമകളിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പനും കോശിയിലും കണ്ടുമ്പോൾ കാരണം ബിജണ്ണാണെങ്കിലും രാജണ്ണാണെങ്കിലും അത്രത്തോളം നമ്മളൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രേഷർ ഇത്രയ്ക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സച്ചി സാറ് കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ട സ്പേസ് കൊടുത്തു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലെ അതെ അതെ സാർ അവിടെ പോയി അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഒന്നര വർഷത്തോളം അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി
ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ ചിത്രം അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് വേറിട്ട് പോയായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മലയാള സിനിമ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് തമിഴ് സിനിമയായിരുന്നു അതിനപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ട് കഴിയാനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തു കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് കഴിയില്ല സമയം എടുക്കും അത് അത് ബൈ ലാംഗ്വേജ് മൂവി ആയിരുന്നു തമിഴും തെലുങ്കും ആയിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മൂവിലും വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു സമയം വന്നു പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ചില സിനിമകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രഞ്ജി സാറിന്റെ ലോഹും പപ്പേട്ടന്റെ കനം ഇത് രണ്ടും ലാലേട്ടൻ്റെപ്പാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓഫർ വന്ന തമിഴ് തന്നെയായിരുന്നു തമിഴില് ഞാൻ ചെയ്ത പകടിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ഇപ്പൊ മാളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹീറോയിനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിലൊരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു മലയാള സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അത് അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സച്ചിയായിട്ട് സച്ചി സാറാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിനാണ് ഇപ്പൊ കാരണം ആ ഒരു കോംബോ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആളുകൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പൃഥ്വിരാജ് സച്ചി സാറിന്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കാരണം ഇവർ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത അനാർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ഈ സെയിം ക്രൂവും കാസ്റ്റും തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ബിജയനും രാജുവേട്ടനും സാറൊക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെ അവര് ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊടുത്തലാണല്ലോ കാരണം നമുക്കൊരു ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ പോയി തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈറ്ററാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒപ്പം ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിന്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് വരുന്നു അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ ഇപ്പൊ കണ്ണമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താടാന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗൗരിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇല്ല യഥാർത്ഥ ഗൗരിയിലും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കണ്ണമ്മയെ പോലെ അത്ര ബോൾഡ് അല്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരാള് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ കയറി ചാടി അടിക്ക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ബോൾഡ് ആണ് ഗൗരിയും ബോൾഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അയ്യപ്പനെ കണ്ണമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു റീസൺ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ണമ്മ അയ്യപ്പനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവില്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അയ്യപ്പനിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഒത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ തന്നെ വേണം എന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒത്ത ഒരാള് കിട്ടട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ല പിന്നെ നല്ല ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ നല്ല ഒരു ഹൃദയത്തിനുടമയായിരിക്കണം മനുഷ്യത്തൊക്കെ ഉള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പ്രൊഫഷനെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതെ ഇപ്പൊ കണ്ണമ്മ കോശിയോട് പറഞ്ഞ മിക്ക ഡയലോഗ്സും നല്ല പഞ്ചുള്ള ഡയലോഗ്സ് അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നിറയെ കൈയടികൾ കിട്ടിയ പ്രത്യേകിച്ച് രാജേട്ടനാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പഞ്ച
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനല്ല ഇതിന് വോയിസ് കൊടുക്കുക കണ്ണമ്മയ്ക്ക് വോയിസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബിങ് ടൈമിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാസാര എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ശരിക്കും ഗൗരി തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൗരി തന്നെയാണോ ഡബ് ചെയ്തതെന്ന് അതേപോലെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പ്രേക്ഷകരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നാണ് ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഈ പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്ന അതേ ഫീലോട് കൂടി അതേ ടെൻഷനോട് കൂടി ഇപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് പോയിരുന്നു കണ്ടു പക്ഷെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റിവീസാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ മുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യപ്പം കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോഴും പ്രകൃതി നമുക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രകൃതി നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരെ അത് അവർ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും അത് ശരിക്കും കാടിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അവർക്ക് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തൊഴിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൂപ്പന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ നമ്മൾ നമ്മൾ താഴെയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അവരങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഒരു ഇതും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വളരെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവർ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ജൂമിലൊക്കെ കാണുന്ന ആനിവേഴ്സറിനെയൊക്കെ കാണാൻ ആന ഇങ്ങനെയുള്ള മയില് മാന് എല്ലാം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അവിടെ മൊത്തം അടിപൊളി ഷൂട്ടിംഗ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വെക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല കാരണം ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സീരിയസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അടിച്ചു പൊളി പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴും എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നും അപ്പൊ അട്ടപ്പാടി ഇപ്പം ഗൗരി ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടില്ല നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം എന്ന് പറയാനായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും നിരാശ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്കൊരു പറ്റിയ അവസരങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ഒരു ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു ദിവസം വരും എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിലിരുന്ന ആരോ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ദിവസം വരും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടി 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 വാശിയായി ഭയങ്കര വാശി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്ത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും അത് ചെയ്താലും തെറ്റായി പോയാലും അതിനെ റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേറെ ആളയ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിരാശ തോന്നും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിനിമ നമ്പർ ഓഫ് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ആ സിനിമകളുടെ പേരിൽ നാളെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് വായിക്കുന്ന ആളാണ് സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുന്ന ആളാണ് സിനിമയെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നെഞ്ചിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമ സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 സിനിമയിൽ മാത്രം സർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മിത പട്ടേല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലെജൻഡ് ആക്ട്രസിൻ്റെ ഒക്കെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റെഫറൻസ് പോലെ കാണാറുണ്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നാളെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു റെഫറൻസ
അമ്മ ഫേസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രഗിളും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം നിലയിലെത്തിച്ചത് അമ്മയുടെ ഒരാളുടെ ഓരോ സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഇല്ല അപ്പോൾ ബ്രദർ ബ്രദറൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനും ഇല്ല ബ്രദറും ഇല്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ മോമിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വളർന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബോൾഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടെൻ്റെ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും ആവില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്നെ കളിയാക്കി പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ കുറച്ച് ബോൾഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു സെൽഫായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ അയ്യപ്പനെയും കണ്ണമ്മയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പം അതിനകത്തൊരു ലവ് നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ലൗസിയും പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ സച്ചിദാനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്ക് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് ഈ അയ്യപ്പൻ നാരായണയും കണ്ണമ്മയുടെയും ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് കാരണം അവർ ഒരിക്കൽ പോലും മുഖത്തേക്ക് മുഖം നോക്കി ചിരിക്കുകയോ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയോ അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ഭയങ്കരമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് അവർ അപ്പം നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഓരോ വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻറ്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ശരി ആരുടെ ശരിയാണോ ശരിയെന്ന് ഉള്ളത് അവർ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുക മറ്റൊരാൾ അതിൽ കയറി ഇടപഴകുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഷൂട്ടിങ് കുറേ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവർ തമ്മിലൊന്നും സ്നേഹിക്കുന്നതില്ല ഇതെന്താ ഇവർ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയല്ല കേസ് ഒന്നും ചിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലോ ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവസാനം ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് ചോദിച്ചു സാറേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ സാറ് നിനക്കത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമോ മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ട് അത് ആ തിയേറ്ററിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ കെമിസ്ട്രി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും ഒരു പോയിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഭയങ്കര ഒരാളുടെ ഭയങ്കര ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം അവരതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരാളെ ക്രൂശിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ അവർ അതാണ് ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മെന്റലി മാത്രമല്ല ഫിസിക്കലിയും ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല തടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആദിവാസി പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുന്നും മലയിൽ കയറി അവിടുത്തെ നേച്ചറുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന കാടിൻ്റെ മക്കളാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടും മെലിയണം സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ടും മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എത്രത്തോളം എന്നില്ല നിന്നെക്കൊണ്ട് മാക്സിമം എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പോകാൻ എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ സാരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലൊക്കെ പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ അത്രത്തോളം മെലിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നന്നായി വെണ്ണം വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കഴിച്ചാലും ഞാൻ വെണ്ണം വെക്കും അങ്ങനെയാണ് അമ്മ പറയും പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും വെണ്ണം വെക്കുന്ന ആളാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം കണ്ടൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ടോട്ടലി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നല്ല എല്ലാം കട്ട് ച
ഡയറക്ടർ എന്താണോ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു ഡൂപ്പിനെ വെച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ബോക്സിംഗ് അത് ഒരു സീക്വൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സാർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബോക്സിംഗ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പക്ഷേ ഞാൻ ബോക്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മാസം ജിമ്മിൽ പോയി ഫുള്ള് ബോക്സിംഗ് പഠിത്തായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ചേഞ്ച് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ബോക്സിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ബോക്സിംഗ് പഠനമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം വന്നത് മെരികോം ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാരണം ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ആ കൈയൊക്കെ പൊട്ടി ആകെ ആവശ്യം ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ളൊരു സംഭവം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ കൂടിയതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം ഈ പറയണ പോലെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അല്ല നാം അല്ല കുഴപ്പമൊന്നല്ല പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അതല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവസാനം ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോകുന്നു ഭയങ്കര തലവേദനയും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ അത് നല്ലത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ഒരു കഥാപാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കഥാപാത്രം ചെയ്യാനോ കാരണം പലരും ഇൻസ്പയർ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലത്തെ വ്യക്തസമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്ത സെയിം ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വരില്ലല്ലോ അത് വരില്ല അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പേസ് കിട്ടിയ പോലത്തെ സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്കും വരണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സേഫ് അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എപ്പോഴും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അയ്യപ്പനും കോശി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കണ്ണമ്മ ഒരു ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കണ്ട പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വന്നാ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ എല്ലാരും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് അത് സച്ചി സാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയല് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉമ്മൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് കണ്ണമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം കിട്ടണം കിട്ടും കിട്ടാതെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു അയ്യപ്പനും കോശിയും വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്ര സമയം പോക്കറ്റ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്